はい。どうも、工藤でございます。ヘブンバーンズレッド、続きをプレイしていこうと思います。はい。お久,お久しぶりでございます。はい。いきなり噛みましたね。えー、っと、多分3日ぶり、4日ぶりぐらいかな。うん。えー、っと、最後に配信したのが多分日曜日で、月火水と、ちょっとね、はい。まあ、仕事だったり。はいまあ、使用で用事があったりしたので、ちょっとお休みさせてもらったんですが、はい、またね、ヘブン・バーンズ・レッドやっていきたいと思います。はいえー、今回はですね、メインストーリーの第4章、前編、デイ7をやっていきたいと思います。はいえー、前回はね、デイ6を遊んでみたんですが、えー、とメグミンのね、はい、過去が明らかになりまして、でそれを迎え、んそれを終えての朝っていうのがこのデイセブンになります。はい。で、えっ、ー、と、メグミンに関しては、あの、なんだっけ、サイキッカー集団にね、スカウトされて、まあ、そこのリーダーを務めている、予知能力者の女性の方がいて、まあそ、すごい能力者らしいんですよ。すごい信頼されていて。で、メグミンもその人のことは、まあ、すごい信頼していると。で、その人の言葉で、えー、めぐみんは救世主になるというふうに言われたことから、あのー、ね、第一章の方とかでずっとこう、自分は救世主なんやって、まあ、言ってたということがまあ明らかになった。そして、えっ、ー、と、めぐみんはまあずっとね、その第四章の、第三章の後半か、後半っていうか最後のね、まあ、例の真実をね、知ってから、まあ、自分の存在意義っていうものにこう、疑問をね、持っていて、救世主だと言われたメグミはもういないと。自分はただコピーされたものに過ぎないと。だから自分は救世主でもないからもう生きていく価値はないと。みたいなことをね言ってたんだけど、実はその救世主じゃない、その予知能力者のリーダーの方が言ってたメグミが救世主になるっていうのは、人ナービーになったメグミのことを言ってたんじゃないのかということで、うん。実は、ヒトナービーとなっためぐみんが救世主になる可能性あるんじゃないのっていうね、まあ、その可能性を、まあ、ルカちゃんに指摘されて、めぐみん、え、マジみたいな<笑>感じになったっていうことですね。うん。で、そこからまあ一夜明けて、今日のデイセブンの朝ね、めぐみんがどうなっているのかっていうのが、すごく気になるところではありますね。うん。まあ、あのー、トークだけで、まあ、めぐみんが一気にこう復活というか、元気になるのかって言われると、まあ、もう一も着ありそうな、うん、あってもいいような気もしますが、まあ、朝からめぐみん復活しててもいいような気もしてます。はい。って感じでね、あの、すごい楽しみなところで、まあ、ちょっと日曜日終わってしまったんですが、今回はその続きということです。はい。よっしゃ。で、やっやっていく前になんですが、まあ、いくつかちょっとお知らせで、えっ、ー、と、シックスセンスをね、ちょっと裏で少しだけ上げておきました。はい、前回多分30代の、あの、値のね、その、シックスセンスあったと思うんですけど、一応全部40代まで上げました。はい。まあ、多分まだまだ足りないとは思うんだけど、うん、交流の条件によってはね、足りないと思うんだけど、まあ、とりあえず40以上にはしているということです。はい。で、あと、えっ、ー、とね、今ね、配信しているのが10時21分。えっ、ー、とね、今日何してる ?9 月15日か。9月15日の10時21分なんですけど、本日、えー、9月15日の、まあ、11時をもって、この、ディアマイリトルヒーローのイベントが終了します。はい。あと10、あ、違うわ。んんあれあと15日って書いてるよ。あれちょっと待って。ここ、これバグじゃないんあ、バグじゃねえわ。ん ?9 月30日までって書いてるな。あれごめん、嘘ついた。嘘ついたわ。んじゃ、終了まであと37分ってなんだじゃ、これ。<笑>どちらにしてもちょっと意味が不明なんだけど。あ、こっちか。スコアアタックがってことか。あ、なるほど、なるほど。ごめんなさい。あの、全然勘違いしてました。ディアマイリトルヒーローはまだですね。30日までです。あ、めっちゃ勘違いした。このスコアアタックがあと
11時で37分で終わるということですね。はいはいはい、なるほどね。OK、OK、OK、OK。自分でも喋りながら、あの、なんか変なこと言ってんなと思ったんだけど、よく,よくわかりました。なるほどね。はい。で、あとね、ガチャ。ガチャも、えー、っと、そのスコアアタックのイベントというか、と一緒に11時で終了するのがあって、まずこのキャロル・リーパーとアイリンちゃんだったかなうん。が、えー、ピックアップされたガチャが終わると。あと、非属性のピックアップガチャも、まあ、終わりますと。いうことで、おそらくですけど、今回ね、メインストーリーデイセブンやっていって、終了した後は、おそらく11時過ぎると思うんで、新しいガチャ始まるんじゃないかなと。うん。予想しています。だいたいね、前のガチャが終わると、新しいガチャがまたすぐに増えるという。感じなんで、来るんじゃないかなと。この11時を過ぎたらね。あと36分。ね。だから、あの、今回は、あの、メインストーリーのデイセブンやって、で、終わった後、新しいガチャが来てたら、まあ、どんなガチャにかにもよりますけど、引いていこうかなと思ってます。あの、右上にあるように、あの、今、無償構図1万7000もあるんで、まあまあ引けるんで、うん。まあ、とりあえず10連1回ぐらいは、で今日ちょっと弾いておこうかなと思っています。はい。なので最後までお楽しみにというところで、はい。じゃメインストーリーやっていきたいと思います。第4章全編、デイセブンから再開します。OK。そういえば、あの、デイシックスさ、さっきめぐみんの話もしたけど、あの、やべえって聞いてきたよね。なんだっけ、な、なんとかフィーラーだっけ。フリ、な、なんだっけな。アルフィーラーアルティメットアルティメットフィーラーかね紫の玉みたいなやつね日曜日の朝が来たはい日曜の朝でございます異様にテンション低いな出撃かと思うとやっぱ休みではないのね仕事だろだって日曜だよいつもなら休みじゃん仕事ならブラックじゃんまあ、シフト制の仕事もあるから、一様にブラックとも言えないかな。緊急事態なんだから仕方ないだろ。午後からアフタヌーンティー楽しみたいじゃん。<笑>あの縦に皿が並んでて、小さなお菓子が乗ってるのつまみたいじゃん。ああ、確かに、私もやってみたいです。どこでそんなもん楽しめるんだよ。いや、探せばありそうなのがこの基地の恐ろしいところだけど。うん。いや、エーチまで結構遠いし。フラットハンドに見つからないよう気を使うしさそうなんですよフラットハンドが襲ってきたんだよね前回ね気合い入れて頑張り抜けよフラットハンドが襲ってきてかつなんか知らないアルティメットフィーラーなるキャンサーに襲われてめちゃくちゃ大ピンチだったんだよねサンデーナイトフィーバーのために頑張るサンデーナイトフィーバー疲れ切っててきっとそれどころじゃねえよあ今日の夜ってことねそうだ、おにぎりパーティーも結局できなかったしな。めぐみんどうなったおブリーフィングルーム。司令官入室。さあ、作戦状況はどんな感じでしょうか昨日の時点ですでに知っているものもいるかもしれないけれど、聞いてちょうだい。フラットハンドがイージスタワー西に出現、うん。任務から帰島中だった31と接触。移動自体は想定通りだけど、回線距離まで近づかれたわ。だね。なんだってどうなったでいいの注意を引きつつ、霧ヶ峰の停止地点までフラットハンドを誘導後、無事離脱。おかげでイージスタワー前やエイチや射出口への被害は避けられたわ、うんうん、私たちがやりましたさすがだなまあな<笑>とは言いつつもあのボスと戦った時のメンバーについてはあのめちゃくちゃあのストーリー状況って乖離してましたけどね切り込み隊の名に恥じないでござるな照れますねすごいなんか注目を浴びてる慣れねえなってお前は慣れてるだろ<笑>確かにうんアリーナクラスで注目を浴びてた<笑>すげえわうちらの功績がかすむぐらいすげえよ
フラットハンドの現在の状況は以前と同じ場所に位置したまま現在は停止状態にあるかうんうん何のためにその行ったり来たりしてるんだろうね以前から明らかになっていた通りおそらく3日程度の周期で場所を移動していると考えられるけど一定の地点を往復行動しているわ、うんうんうん、フラットハンドは2体1組で役割が重ならない場所で停止していることから占領行動に近い動きをしようとしていると見ているわ占領行動ほう結局は経験則からの推測に過ぎず油断は禁物はっきりとしたことはわからないってことだね周辺部隊は不要に刺激しないように引き続き限界態勢で臨んでほしいそれと以前伝えた電磁波研究所が分析した中間報告が届いたんだけど電磁波なんだっけほうほう今は直接フラットハンドの攻略につながりそうな情報はないわあれあれとか残念でもあの巨体を自由自在に移動させる能力につながっているとの仮説が最有力よはあなるほどね野営地にもいきなり現れたりしたからな何か対策が可能なのか解析してフラットハンドを足止めできるかもしれないと見ているわ、うんうんうん、31A はオペレーションアルゴルを続行タイムスケジュール等に変化はないわあと4つだっけね対キャンサー用なんか武器の設置大変だと思うけど不足の事態を避けるためには作戦の一刻も早い冠水が最善なの頼むわね了解やってやるさ以上よ解散うんなるほどねうんこの音楽は<笑>みんなも十分すごいから自信持って<笑>何さっきの注目を浴びてた話いきなり慰められた何か失敗したっけ<笑>いや私がかすむって言っちまったせいだあそういうことねみんなの頑張りこれからも私はちゃんと見てるからな見てるなよ一緒にやってくんだよで次にどこに行くかだわ、うんうん、残りは BCGBC ちょっと待って BCGH の4つだね。うん ?4 つ ?B、B、C、G、A、あ、そうか、いいね。4つだね。そして、エッチ<笑>そして、エッチはなんだよ、それ。待ってましたとばかりに言うなよ、エロオヤジか。B なら近いですよ。うん。距離は近くても、B は C に次いでやばいだろう。うん。C に次いでやばい。やばいのはやべえな。<笑><笑>本当に作詞家だったのか日本語がやべえじゃねえかならどうするえー、やばくないとこでいくとまあ H とかそれこそここは H にしよう、ね、やっぱり遠いもんな距離ねフラットハンドとのクッキーもエロオヤジじゃん<笑>あたしは H っつったろ相変わらずイチャついてますねですねうんうんうんうんそうねまあ、君たち2人もついこの間イチャついてたけどね。ね。あの、手つなぎあっても告白みたいなね。ふふふ。んなんじゃねえから照れんなよ、ユッキー。あとは、まあ、おたまさんとめぐみんがカップリングすれば、完璧よ。あると思うんだよな、おたまさんとめぐみんのイベント。やっぱり最終的に何かめぐみを復活させるきっかけになるのはおたまさんじゃないかなと私は踏んでます。うん、この前の,あのカレンちゃんカレリンにとってのつかさっちみたいな感じでね。よっしゃじゃあ 31A メンバーで行きますと。おってことはおにぎりか私もだ
状況次第では長期戦も視野に入れたいと長期戦やる気もほとばしってるぜこれでほとばしるって書くのえー、知らなかったほとばしる勉強になるね<笑>やる気があるのはいいがフラットハンドに感づかれないように慎重に行動するんだぞポイント H までは距離があるからすぐ逃げればなんとかなるわようん見つかるの前提にしてくれるなよまあまた逃げるのは嫌だな見つかって前回めちゃくちゃ大ピンチだったからねさあオペレーションアルコール開始です気になるなエンチャント破壊率エンあれ今までエンチャントって出てたっけあれまあい,いやエンチャント破壊率上昇量プラス 10% 破壊率よりもオーバードライブ上昇量の方がいいかな個人的には結構ねがっつりオーバードライブ使っていかないときついんですよね敵が強くてまあ破壊率も大事だけどねリピ回復プラス500ほいほい来たなみんな冷静になっしゃあ行くぜブレイクバウンスとうーんそうだなまあとりあえずはこれでいいかえー、シルキーフレアブレイクバーストファイルスローかけかはいいて,いてえなおいえー、どうしようかなバーニングいや待ってバーニングインパクトはちょっともったいねえな大丈夫かおたまさんのあ待っておたまさんもちょっと待ってほいもらったえー、っとじゃあフィルリカバーして回復させてのブレイクバーストえーネイキッドイレイザーねあーどうしようかなフィルリカバーじゃなくてえーバーニングインパクトあーネイキッドイレイザー効かないのかだったらフィルリカバーかけた方がいいかほいうんワイルドスロー。バーストシルキーフレアおいこれでいけるだろもらったやるねあっへいこれどっち下だなオッケー下だねはい強敵はいつも通り避けていきますマジで強敵強いからなん
ずっと戦ってる気がするわ。うん。毎日出撃してるもんな。キャンサーも元気いっぱいなのか。まあ強いからな、ザコキャンサーも。第4章に入ってからね。活発化してるかもな。ハブとはまた違う様子だが、フラットハンドの特性なのか。うん。毎日訓練してた頃が懐かしいぐらいありましたねもう第2章ん第1章1章は違うか第2章第3章かなねもうとにかく作戦の前に訓練しまくって本番に臨むっていう感じでしたもんねせんはあの時の方がましやったねうんまあ訓練で死ぬことはないからな慎重になもう最近は毎日本番だもんね、本当に、ね。いつ死んでもおかしくないっていう状況だからね。<笑>相変わらずおたまさんいいっすね。えーと、これ拾って。気になるなバトルレポート3を2つ。エンちゃんと役に立つのかしら。なんだお、毎ターン SP プラス1全員へ。お、いいね。今回のダンジョン短い気がするな気のせいかなーいやーなんか厄介そうだなとりあえずあラッキーじゃあネイキッドイレイザーかけてんーででオーバードライブしちゃおうかえーっとはいと。オーケー。しゃしゃしゃ。じゃあ、周期フレア、ブレイクバースト、えー、ワイルドスロー。ゴー。えー、どうしようかなブレイクバーストワイルドスローでバーニングインパクトゴーいいねよしんーじゃあネキッドイレイザーうんブレイクバストしようかもうブレイクバストしても意味ないんだけどね DP プラスだけだバーニングインパクトほいシルえー、っとどうしようかなほいオーケーとりあえず一体グワーいってに倒しきれるかグワー<笑>今回いけるだろう OK スキルをケチったせいで危なかったあちょっと待ってえー、あいや DP 回復しようと思ったけどいやここでまたエンチャントがあるなもしかしてまだ続くんかなそういえば
ん？何？もしかして設置場所間違えてる？お、いやそうじゃなくて。なんだ？松本拠点の方って今はどうなってるのかな。松本拠点。松本拠点ってイージスタワーの方だっけ？そっちは単一 C が調べてるんだと思う。ここからさらに北西に行ったところで。北西。はあはあはあ。ブラックハンドからは離れてますけど。あいつらでやれるの？調査任務なら適任じゃないか？ワッキーたちならうまくやってくれるさ。あたしらはあたしらで最善を尽くそうぜ。まあ三一一回ピンチになってますからね。ね。まあそれを助けに行ったんだけどね。えっ、ー、とサーチアンドレスキュー。ね、SAR だっけバトル開始時クリティカル率プラス 10% ちょっと待ってえっ、ー、と DP 回復使ってはいでもここで手に入れたとしてよでももうすぐゴールなんだよなよっしゃあと1回あるかないかぐらいなんだよねありそうだなじゃあもうオーバードライブもバンバン使っていきましょうかグエーマジかいっちゃんめんどくせえの来た最後に最後に斬撃効かねえのよこいつらつまり半分がうちのメンバーの半分が使い物にならないというねうーん厄介だなとりあえずオーバードライブゲージを貯めて 3, 3まで上げようかなんとか頑張ってオーケーオーケーオーケーえー、っとまああそっか弾撃だとたまんないんだなじゃあブレイクバーストスタンブレードで麻痺してくれればラッキーぐらいにとかいっけーえー、どうしようかなフィルリカバー使って、まあ、とりあえずこいつらじゃゲージたまんねえのよよっしゃ交代してブレイクバーストさあたまるぞゴーじゃあおたまさんのリバイブベール使ってスキルレベルを上げのめぐみはブレイブストライクでしょあーそっかうーんまあ、シルキーフレアでいいかなあいやだったらボタンの方がいいかうんよしこれで強っオッケーナイスメグイーン情報員を敵に回すとこうなるのよしゃこれで今回のダンジョンの終わりかなオッケーあとはボスだけだねさあ今回のボスは
もうすぐ設置場所だなすげえ順調だなだからそういう時に限ってくるから褒められる予感<笑><笑>ならみんなもだろおたまさんおいでよーしよしよしよしよしどんな犬みたいに褒められるなら願い先だわムツゴロウさんやでも実は相手っているけどユッキーも実はねあのよしよししてほしいからね多分ね<笑>サンダーバレルウォーカー推奨戦力1万2500弱点は斬撃突属性と雷が効かないと OK じゃあ斬撃でもうめちゃくちゃねあのストーリー状況と乖離してるんだけど雷が効かないからえー、そうだな。大麻のブレスどうしようかな。大麻。うーん。物理防御、物理防御。どうしようかな。特殊防御の方がいいかな。じゃあ、特殊防御。大麻のブレスかとこ。ね。まあ、これでいいんじゃねえか、まあ、表撃は大丈夫と。よし、じゃあこれで。ゴー設置ポイントまで来たけど、例のごとく。待ち構えてますね。キャンサーさんにお出ましたな。初めて見るタイプかなんか見たことあるような気もするけどね。順調じゃなくなるかも。な<笑>ら盛大にキルしてやろうではないか。キルパーティーや。私を。<笑>違うに決まってるだろ。<笑>行くぞ。司って最近ね、あの落ち着けられないんだよね。落ち着く間がないんだよね。もうカレンちゃんに。命狙われてますから常にあーなんか見たことあるなどこだっけなやるしかねえなオッケーえっ、ー、とそうだなまあいつも通りねまずオーバードライブゲージを貯めていく感じでで結構えぐいなダメージおいでおいはいパッツオッケーオッケーうわはブレイクしちゃったオッケーこれでよしたまったもうあとは勝ったな多分えー、もしくはコーロえー、真意活性ほいあ、待てよあーそかスパークルトライエッジ効かねえんだはいかとりあえず、えー、収穫祭で滅殺、えー、戦士バンクだってんのかなこれ読み方いつもわかんねえんだこれ戦戦士バンクでいいのかなよしじゃあこれでゴーオーケーナイスーあーさん強いオーケー設置完了かな
よしこれで5箇所目完了だよしこれ過半数が終わった感じかなフラットハンダにも襲われんかったし今日は順調やったなまあ前回がねめっちゃ大変だったからねあんなのがね連続して続かれるとちょっと困るよね雪漏れそう<笑>いちいち言わなくていいわ。適当にしとうていいだろう。いやー、無節操にし始めたら、なんか。<笑>人間性みたいなもんを捨てかねないじゃん。<笑>そっか。そうかもな。うん。珍しく納得してる。漏れそうなら、隠れてしておきなさい。はーい。キャンサー来ないように見ててね。<笑>見ておくからさっさと済ませなさいはーいお母さんなんだよな相変わらずの二人ねオッケー設置完了よし起動完了だいぶこなれてきたなユッキーがね、まあ、最高だといいですね本部に報告してどうしようはーいもうそれしか言わなくなってるじゃねえか<笑>人間性みたいなもう捨てかねないとか言っておきながら思考を捨てるんだなさあ帰っておにぎりパーティーでもする前回できなかったからねよしあと3つー午後0つ15時もしかして舞台交流来るかな来そうだな今回できるかなじゃあ樋口に報告してくるお願いしますいってらっしゃいユッキーが戻るまで何をしようかなん解散してあそれね解散してアクティビティをやるか交流するかっていう感じだよねよしじゃあおなんだんん新しいパターンだ変な車みたいなのが動いてるあ、新しいアクティビティが解放されるのかなもしかしてはい基地から市長が届くようになったのでこちらの野外水分を動かせるようになりました市長なんか前も言った気がするけどこれで市長って読むんだよねまあ市長が何なのかよくわかんないけどこれ交流じゃないアクティビティですねおなんか2つ出てるあれアイリーンちゃんちょっとまたグルートねさすがにここから基地のショップの接客にはすぐ戻れそうにないですね<笑>すぐに戻れないだけで戻ろうと思えば戻れるってことね全部が空虚な色してるっすねやまっとまだやってんのか<笑>いい度胸だねただ気をつけるんだよこの辺は同じか。とりあえずぐるっと回ってね。一通り。カズはうん。よし。合ってるな。いちごちゃん。さつまちとしたやえちにも自販機。やされる。<笑>上に。アクティビティか。ヤーチ殺人事件かなオノテイリにバラクリッシュなものをつけるべきかまたシャロちゃんシャロちゃんはルカちゃん大好きですからねおっ 30G の舞台交流と 31B の舞台交流かなあれヒグヒグミいないのわずかな時間でも勉強しないとお母さん
今日の夕飯なんだけど<笑>飛び降りちゃおうかなこの中に入った<笑>相変わらずだな、はあ、疲れが取れないなここもヤブカみたいな形をこの辺は同じか日本の建物はベビーベビーちゃんそろそろきちんえー、どうしようどっちやるそろそろ基地に帰るどっちの舞台コールやる先に2つあるよちょっと先にさこのアクティビティ軽く何なのか見てもいいやらないけど野外炊飯か市長が届いたおかげでこんな場所でも温かいご飯が食べられるなんてありがたい何か手伝えることはあるかな野外炊飯を行うといずれかのシックスセンスが上昇します。手伝わない。<笑>手伝わないっていうとなんかめっちゃ仕事サボってるみたいな感じになるけど。別にそういうわけではないんだよ。とりあえず今回はね、舞台交流したいんで。ここは見たか。見た気がするな。見張り台で何かしようかな。だよね。うん。すごさない。えー、どうしよう。いちごちゃんか。いちごちゃんか。ってか、31、B にするか。まあ、30G にするか。まあ、どっちに、何せよ。まあ、いずれやるんだけど、どっちも。うーん。どうしようかな。まあ、舞台順でいくか。普通に。まあ、この前ね、3、あれよ、31X と、31X と 31E か、はやったんだよね。で、今回 31B と G が出たと。えー、どうしよっかな。どちらもメンバーが一人欠けてしまった舞台ではあるね。あ、待てよ、んこれなんか横に書いてある、英語が。31A。ビートダウン、ライズアップ。War does not determine who is right, only who is left. 全員違うんだ。全員ってか全部舞台違うな。ビートダウン、ライズアップ。なんかあれかな、舞台ごとの、なんか、なんていうの、こういうの。えー、っと、なんていうんだっけ、こういうの。なんか、決め事じゃなくてさ。意気込みみたいなやつかな。ラブピース。This is not the end of life, but the compilation. コンピレーションオブライフ。フェ、フェ、失敗かなフェイ、これなんて読むんだっけフェイラーかなフェイラー is not an option.All's right with the world.Fly high.Try to be a rainbow in someone's crowd. Get it together. Tomorrow's just another day. We live better. Courage is like love. It must have hope for nourishment. わかんない。エクセ、エクセリス、なんて読んだこれ。エクセ、エクセルサーかな。アン、いや待ってこれ。なんかドイツ語だかなんか混じってる。ドイツ語ロシア語まあ、ここ多国籍だからね。<笑>ちょっとわかんねえよ。アングルークルヒダスランド。ダスヘルデンノティクハット。多分ドイツ語。私一応大学でドイツ語専攻してたんだけどね。専攻じゃねえよ。ドイツ語をね、ちょっと勉強してたんだけどね。フェイス。Keep your eyes on the stars, but your feet on the ground. まあい,いや、ちょっと英語の意味はね、わからないところも多いんで、あの皆さんご自身で調べてみてください。で、結局どうする結局。うーん。じゃあ今回は 31B にしよっか。ね。31B。舞台交流行きましょう。おっすいちご。31B は何やってるんだっけ
イージスタワーの中にある新技術を持ち帰ってんだひたすらタワーとヤエチの往復で気がめいるぜうん新技術クエスト 31B のいいところ単純作業で気がめいっている 31B をリフレッシュさせよう始めますなんだろう 31B のいいところまあでも 31B もそうだし 30G もそうだけどメンバーがね 31B においてはまあ葵ちゃんがいなくなってちゃんとやってるのかどうかちょっと心配ですけどねお前だって体動いてねえじゃねえかよお前も働けよこの資料の山を整理できるというのならいつでも変わってやる姉さんそそもにゃ適材適所にゃ<笑>ちわかったよ運べばいいんだろ運べば<笑>まあ白子はめっちゃ得意そうだな運ぶのとかそもそもの筋力量が違うキャンサーと戦っている時より大変そう単純作業は苦手な人は本当に苦手みたいですから私もあんまり得意ではないかな補助は平気っぽいね私は女霊のお札作りとかしていましたのでほう同じ文字を何度も書いたり書いたり書いたり<笑>大丈夫かさらっとオカルトあと全然平気そうじゃない<笑>あーだりいやこんな覇気のない 31B 見たくない<笑>よし気分上げていこうぜみんなで古今東西ゲームだ古今東西ゲームってなんだっけなんか聞いたことはあるけど見ての通り任務中だ単純作業で頭と口は使ってないんだからいいじゃん気分転換した方が効率も上がると思うよまあたまに休憩するのは大事だよね私は資料の整理で頭脳労働の真っただ中なんだが<笑>じゃあヒグミンは手拍子でパンパンってリズムを取るだけでいいよあー山手線ゲームみたいなやつちょっとわかんねえな連想ゲームみたいななぜ参加する前提で話を進める私はやらないからなへえじゃあ他のみんな一緒にやろうぜ手拍子は私がやるからあそれで 31B のいいところを上げていくみたいな感じなのかなこの作業にも飽き飽きしてきたところだしやってやるかおいちごちゃん意外と乗り気だな姉さんがやるならそのもやるよそうですね楽しく仕事ができるのでしたら私も白子どうすんの<笑>ピャックどうすんの<笑>勝手にしろ作業の手は止めるなよよーしそれじゃあ行くぞ古今東西ヒグミンのいいところ<笑><笑>今のヒグミンの声聞いたちょっともう一回聞いていいふ<笑><笑><笑><笑>って<笑>お前バカ野郎みたいなね頭がいい<笑>何かと目ざといの<笑>ピンチに動じませんやこいやわからんのよわかんのよもう何でもありじゃんそれ猫背<笑>ぶっ飛んだ度胸がある頼もしいリアリストに売れない信念を持っています<笑>あれ震えてる震えてないこれ<笑><笑>暇になると電池で構ってちゃんしてくる<笑>確かにたまに電池で送ってきますよね待てーなんだこれは公開処刑か<笑>ヒグミンのいいところをみんなで言い合ってただけだよそれを公開処刑と言うんだあとお前のは褒めていないぞ樋<笑>口とかやもりの仲がいいってことは分かったぜねしかも妙な誤解が生じてるだろうがえ仲良くないのえー、別に誤解じゃないじゃん
一緒にお風呂も入った中じゃん、まあ、それやったらもうここの舞台メンバーぜほぼ全員とお風呂入ってるからねお前以外とも入っている<笑>そんな<笑><笑>ショックを受けた顔をするお前の中で私はどういう存在になっているのだそんなことよりこのゲーム意義あるにゃよくも参加できないって寂しそうにゃ<笑>いや参加してたよ<笑>わごめん白子じゃあ白子は次からリズムを取る係でどうでしょうパンパンできんのお、喜んでるオーケーみたいだなそれじゃあ気を取り直して第二ラウンド行ってみようかココン東西ほな誰来るイチゴのいいところあ<笑>いつもそのものことを考えてくれている<笑>バーバーって舞台が一つにまとまれるように尽くしてくれてます<笑>キャッチボールに誘ってくる。どうみが良すぎるんだにゃ。おてるてる。責任感も強くて頼りになります。実は寂しがりや。<笑>確かにルカちゃんの褒めてるわけじゃねえんだよな。待て、なんだこれは新手の拷問か。<笑>今度みんなで訓練した後に。野球でもしましょうかおいいじゃんいいじゃんくっそどうしてこうなったおい手が止まっているぞあすまねえ理解したかやられる側の気分を<笑><笑>これはやべえけなされるより来るものがある<笑>あとかやもりは余計なこと言ってんじゃねえさあ今度誰が来るかな俺全員分やるんじゃないのかなお前もやられてみろ居心地の悪さが尋常じゃねえぞ、はあ、そうなんですかお次はコジュかなじゃんじゃあ第3ラウンドココン東西コジュのいいところ<笑>細かい気遣いができる<笑>でしょうかキャンサーの足止めいつも助かってるんやきょ恐縮です<笑>守ってあげたくなる可愛さがあるそそんな私なんて全然<笑>聞いてるぞいやみんなの前でそんなこと言わないでくださいいやいやいや誰も言ってない言ってないぞ怖い怖い<笑>あのことは秘密って言ったのに<笑>いやいやいや一人で追っ始ま追っ始めてるよこれ<笑>何が見えてんのうんもう勘弁してくださいコジュ<笑><笑>確かに少し居心地が悪いですね何の声聞いてんの<笑>そこにいるのか興味深いなお前ら少しデータ収集に付き合ってくれないか<笑>やらねえよそもそも任務の途中だろうが乗り気じゃなかったんじゃねえのかよもっとそうだな資料の積み込みもあと少しださっさと終わらせてしまうぞあとは相撲もっと白子じゃないそうだなどう気分転換になったスモモとビャックはやらないのああ一周回って作業に集中できなくなりそうだけどな。<笑>でも 31B って。んだよ。結構お互いのことをしっかり見てるよね。うん。うるせえ作業の邪魔だあっちに行きやがれはいはい。じゃあ頑張ってねココン東西 31B のいいところ仲がいいうーんなるほどね
オッケー最初ねだって第2章やった人は分かると思うけど 31B の印象結構最悪でしたようんなんか大丈夫かこの舞台みたいなねうん思ってたけどまさかねこんな 31B のいいところで仲がいいっていうのが出てくるとはね思わなかったよねなんか戦いの日々でストレスがたまるよねいやたまらないヘトヘトに疲れていて何をするエネルギーも残っていない<笑>まあユッキーはそうだよねというわけで久しぶりにみんなでバンド練習しないあー確かにそういえば4章の前編もあるんでしょうかあの新曲のライブとかほんと言うこと聞かない子だないいですねあの感覚久々に味わいたかったところですそうねいい気分転換になるかも相変わらずユッキー以外はみんなやる気なんだよなあでもめぐみんはどうなるやる叫びまくるシャウトね<笑>もうカレンちゃん出るたびに怯えてるじゃんこんなにみんなノリノリなのにドラムがいないことには始まんない言っとくけどドラムって一番体力使うからなうんこの前ねアクティビティだったかなドラムをやったんだけどユッキーこんなのやってるんだすげえみたいな話ありましたねだからユッキーなんじゃんハッカーに体力あるイメージでもあったかってこれ前にも言ったからなうん言ってましためぐみんどうんどうするさっき言っといてくれんかおわかった待ってるからってことは来てくれるのかさて行こうぜ久々だからワクワクすんな一言もやるとは言ってないんだがなと言いつつやるのがユッキーですからねそれでも付き合うのがユッキーさんじゃない<笑>同じこと言われてる不幸な役回りだなんで疲れてるのに両手両足で太鼓叩かなくちゃならねえんだよ<笑>すごいアグレッシブなやつじゃねえか<笑>確かに言われるとそうだねさあめぐみんどうする先行っててくれって何か用事があんのかなよし来たーこ<笑>のスタジオの空気たまらない<笑>生き返ったなユッキーこれなんだよ手なしたつもりかもしれないスタジオにとってはある意味褒め言葉そうなのどういう意味にとっても手なし言葉だわまだ来てないかでもまあただ待ってるのもなんだし新曲作ろう<笑>そんな軽い感じで新曲って作れんのお前の提案は常に両極端だな片方はもう少しマイルドであれよみんなのテクに磨かれてるしそれぐらいもう簡単にやっちゃえるさすごすぎるすげえな初めての武器でキャンサーと戦いながらよく初めての楽器で演奏テクまで磨かれてきたな<笑>それが若さってのさすがに10年後は無理だよまあ人のアビでも年取らないからな10年後もできんじゃない30歳以上の人に怒られるからな<笑><笑><笑>とりあえずまたユッキーのリズムから始めて BPM は158ぐらいぐらいなら160でいいはずなのになんでいつも一桁台まで指定してくんだよそうかそれができちゃうのがすごいんだよあいつも通りだよねうんリズムだけでなんでいつも通りなんだよ旋律は無限大のはずだろ飽きやすいんだ私<笑>それでよくここまで怒涛の勢いで作曲してきたな変化が欲しいそうだな今はチッチッと刻んでるところをチッチッと揺らしてくれないあーわかんのかなこれなんてこのことにならねえかそうかそうそういいねつかさっき<笑>すごいな
、ほんとこの仕入れジェのさ、作曲の仕方すげえよな、なんか、そういうもんなのかな、私、曲のこととかよくわかんないからさ。さすがだったらサビでは3連のスピード勝負といこうぜスピード勝負望むところじゃどういうこと全然わかんないんだけど3連のスピード勝負って何またすげえケミストリーを感じたこんなリズムでもロックって成立すんのかよへえ気になるいつやるんだろうねライブ二人ともよくあんなフレーズ歌えたわね私はプロだったから平気だったけどさうん私はなんとかついていくのでそれだけでもすごいんじゃない早かったわー<笑>えどっちが歌ってたの<笑>でもめぐみさんはあれ来てないんだ。それだけが心配だな。さっき言っててくれとは言ってたけどね。そっか、来なかったか。夜ゼロ一十九時。フリータイムだね。お、アリーナね。ということはレベル3が出たかな超上級の。超上級だっけあれあ、今回アクティビティしかないね。じゃあ、なんかあげようか。え、なんだっけなクレイジーだったかなクレイジー。えっとね。そう、クレイジーだけはね、その、なんだっけえー、ちょっと待って。クレイジーだよね。クレイジーは、そう、映画館なんだけど、なんとか通りに行かないとね、ダメなんですよね。だから、クレイジーをちょっとこのタイミングで上げておきたい、一応。こっちの、のフレーバー通り。そう、フレーバー通りに行かないと、クレイジー上げられないっていうね、ちょっと制限があるんで、ちょっと今回はクレイジーをちょっと上げますまた映画館に来たけどどうしようかな映画館映画見るとクレイジーが上昇します映画見ます<咳>よし何を見ようかな何があるうんミステリー SF ホラーそうだなミステリー今上映されてるのはミックスセンスかシックスセンスある秘密がありますなんだろう映画に秘密昔シックスセンスって映画なかったっけあれその秘密上映中に暴いてやるぜ見たことあるかどうかは分かんないけどシックスセンスって映画があった気がする乾杯だったまさかあれが伏線だったなんて第六感をあんな風に使うのはずるいし少年の成長に胸が熱くなって最後には泣かされた<笑>ああ誰かとこの感動を分かち合いたいでもネタバレになるから何も言えない誰か誘ってくればよかったあ確かにそういうのあるよね私もポッドキャストとかでアニメとか映画の感想を喋ったりするけどなるべくネタバレにならないようにね喋るから確かにたまにはあのなんかネタを全部知ってる人となんか話したいなと思うこともありますね深夜22時さあめぐみんどうなる一
一つ気になるのだけど。うん、なんだ。フラットハンドが出す電磁波って、何なのかしら。うん。なんか朝の時には、あの巨体を動かす秘密に関係しているっていう風に言ってましたよね。それね、気になってた。司令部でもまだ不明って話だ。情報が入ったら通達が来るだろう。って覚醒すればお前それぐらいわかるだろ<笑>私の負担減らしてくれよあれ負担それこそ負担がでかいんじゃない頭痛するし急に動き出して追いかけてくるし移動する法則もわからないわ移動も大変だったうん無事離脱できたから今はそれでよしとしようぜって頼むから覚醒してくれよなんなら私喋らないで済むようになるから<笑><笑>確かにあのつかさっち覚醒すると何でも知ってるからね全部喋ってくれんだよね解説入眠直後に分泌される成長ホルモンは新陳代謝を促し日中に浴びた紫外線のダメージを修復してくれるから眠る直前に無駄に頭を使いたくないのもうなんかめちゃくちゃすごい詳しいこと言ってるよなんか理不尽極まりないしかもどうして使えない知識だけは覚醒しないでも豊富にあるんだよ<笑><笑>なんかご飯の知識とかね結構詳しいですよね音楽も結構詳しかったかなね使えないことない美肌キープには大事うん女の子ですからねそうそうユッキーも今から気をつけておかないと一瞬で老け顔になるぜめぐみんの美肌もな<笑>うちらは人間のように外見が変わっていくことはないって司令官言うてたよそんなことすら忘れたもん,うんそれを分かった上で言ってるんだろうねみんなねそっかそうだったねうんあ違うのかなナービー自体が老けへんのやろ老けたナービーなんて見たことあれへんうんい,いえきっとヨボヨボになっていくでしょう<笑>ヨボヨボね見たっちゅんかい,いえ見てませんけど生き物ってそういうものかとうーんそっかまあそうかもしれんないつか知らんけど老いるんかもなちょっと夜風に当たってくるわうーんやっぱおたまさんなりに気を使ってるんだけどね悪いおたまさんフォローさせちゃっていえ私は全然そんな気もなくてでもちょうどいいです不祥この私めが追って話してきてもいいでしょうか来るかついに頼むぞおたまさんもうあと君だけだよやっぱり頼りになるのはあ,あ頼むぜ頼まれましたやっぱりめぐみの心を動かせるのはおたまさんでしょううわおおなんか新鮮いいにあおたまさんこうやって動かすの新鮮かもしれんあでもないかたまにあのイベなんかのイベントとかでね別キャラクター動かしたりすることとかあるかまああるっちゃあるかうんうんかわいいなこのなんか顎にこうなんていうの手を当ててるやつかわいいねえー、っと、葬儀場か。うーん。どうなるかな葬儀場に行きます。うわ、なんかドキドキしてきた。いたいたいたふう前回もここでねルカちゃんと話しましたけどめぐみさん今日は玉かいなルカの差し金か違います自分から名乗り出ましたあの不詳私めのバイオグラフィーを聞いてもらってもいいでしょうか
なるほどそっかおたまさんの過去の話って確かに聞いてないかあれルカちゃんとおたまさんで話した時っておたまさんのそうかはっきりとした過去の話ってしてないんだっけかねおたまさんなんだかんだ立ち直ってたからなんかそんな感じしてたけどそっかねバイオグラフィーってそういうことだよねその経歴みたいなものだよねなんやねアーティストみたいにおしゃれに言うなよ長いは勘弁やね役歴ぐらいにしてくれんかおたまさんもでもなんだかんださなんだっけな毎回忘れるんだよなデザイナーズチャイルドじゃなくてなん,なんとかチャイルドだっけあ違うデザイナーズベイビーかあれなんとかベイビーだっけねそういう存在ですから結構過酷な人生を送ってきてるんじゃないかと思うんだけどねはい時間は取らせませんっての通り私は戦艦を指揮するために生み出されたデザイナーベビーですうんデザイナーベビーか毎回聞いても忘れんだよな物心ついた時から戦うことは当たり前で疑念の余地すらありませんでしたうんこの前ルカちゃんと話した時もなんか言ってましたねですから今さら自分がその偽物だと言われたところで皆さんほどのショックはありませんでした元からそのような存在でしたからうん同時に責任感も必要とされましたなんといっても戦艦の乗組員全員の命を預かっているのですそれっていくつぐらいだよ6歳くらいでしょうか6歳そんな幼い頃の記憶なんてないではい私は生まれながらに天下一品でなくてはならなかったんです天下一品あまりに幼いため式は機械がしていることになっていましたはあはあはあん機械がしていることになっていたでも実際はおたまさんが指揮してたってこと私はまさに機械のように戦い続けましたうんデザイナーベビーといっても人間です時には辛さのあまり泣きたくもなりましたでも決してそのような弱さを見せることは許されません乗組員の誰もが私を信じ誰もが私に命を預けていたからですいやほんとさめちゃくちゃもう幼いと思うんだけどおたまさんってだって6歳の頃にすでにそういう状況になってて 3.1 でも最年少だもんねすごいよね<笑>まあデザイナーベビーとはいえうーんそんな幼さでかいのはいオホーツク海で負けた時もなんとかこてつ丸だけは守りきって寄港しましたでもこてつ丸は損傷が激しく解体が決定しましたうーん私はこてつ丸の指揮に特化して生み出されたのであそうなんだ自分に行き場はないと思っていましたはあなるほど他の船を戦艦を操縦できたりするわけではないんだねでもセラフ部隊で戦うという新天地を用意されたんですん待ってよ結局でもおたまさんも死んじゃってるわけだよね本物は。本物のデザイナーベビーだったおたまさんは死んで,でそこからナービーを使って生み出されたのが今のおたまさんだよねどのような形でか命を落とし人ナービーとしてもう一度生まれてからの私ですがうんやっぱそうだよねうんそれからの私は自分のバイオグラフィー的な長いねアーティストでももっと短いわもうええやろそうですね。時間は取らせませんと言っておきながら取らせてしまいましたまだ時間はある焦ってはダメだはい今日はもう寝ましょうもう今回はここまでって感じか
。うわあ徐々に行くパターンか。なるほど。ってことは、まあ、あれかな。この新兵器の設置場所が全部なくなるあたりで、やっぱこの前編でやっぱ解決するのかな。全体通して。そっかー。オッケーデイセブン終わり八九十で終わりなんかな十一かなんあーちょっと待ってまあ、とりあえずこれにしといてまあ今回はねここで終わりにしますけどね次回はまた明日かなでは朝の体操を開始してくださいよしじゃあホームに戻りますおあそうかもう11時過ぎてるねお新スタイル来た誰だふさわしい音を奏でたまえはいはいはい誰だっけ四季だっけなんとか四季だっけ違ったっけそう花村式だ天を貫き大地を下るチロルちゃんかお<笑>松岡チロルおおで S スタイルのヒグミンも入ってるとなるほどねね、ちょっと待ってねじゃあ来ましたねギフトは受け取ってうんでちょっと待ってねあまた司令官なんだ今度スコアアタック新しいやつね再びスコアアタックに登場前もあったんだよねちょっとギャラリー確認して、今回は1枚だけかな。あ、これもね。まあ、差分もあり。これか。おたまさん。かっこいいね。うん。この幼さで戦場で戦ってたわけですからね。しかも、その戦艦に乗ってる乗組員の全命を預かって。すげえよな。オッケー、じゃあ、ガチャはあ、オッケー。これだな。どうするまあ、まあ、引くとは言ったけど、ちょっとスキル見ていいえー、っと、これか。花村式、松岡チロル登場。君のユニゾノユ,ユニゾノかななんだろう。小鳥たちへのシンフォニー心に響く旋律が全体の闇属性スキル攻撃力を上げ闇をまといし刃で敵を切り刻む全体の闇属性スキルかでもね闇属性のスキル持ってる人そんないないんだよねそんなっていうか多分いないんじゃないかいたかな誰か私が持ってるキャラクターでうーん必殺ベインキック中空を高速回転自身のクリティカル率を上げ敵全体を爆発に巻き込む10連撃あーチロルちゃん欲しいなしかも打撃だし私のね舞台ね打撃弱いんすよ<笑>メンバー全然いないんだよねセイラちゃんとめぐみんぐらいじゃないかうんやっぱせめて3人は欲しいよねオッケーあでもディフェンダーなんだへえディフェンダーかえディフェンダーディフェンダーなのに、このスキルなんだね。へえー。よっしゃ、じゃあ、ちょっと待って。他、もうやることないよね。うん。とりあえずストーリーもクリアしたし、大丈夫だね。よっしゃ。え、じゃあ、行く行って、行くよじゃん。<笑>あの、今ね、もう11時37分か。30分前に始まったばっかりの、
ピックアップガチャですが。ね、行きます、じゃあ。目標は、チロルちゃん。まあ、四季でも、四季ちゃんでもいいんだけど、とりあえず目標はチロルちゃんで。コート3000個を使用してガチャを10回引きますよポーチェ来い久々の10連くそダメかダメかあーこれは外れだなうん23あヒグミン出ましたねはいはいはいあはいはいうーんノーマルがね SS になるのはなかなかないからねこれであれ7人目か忘れちったあれ次違うまだねこの次かほいあこの次だな多分いきますそいだあ,あでも初めてのおたまさんだ国見たは無邪気なデザイアへえあ個人的には嬉しいかもしれんちょっと待っておたまさんの新しいスキルがゲットできるかもえーとおたまさんおたまさんこれかヒーリング癒しの光で,光で包み込み全員を3ターン継続 DP 回復状態おうおうおおおまあ悪くないのかな一応取っておくか素晴らしいきたこれきたこれいいねいいねえー、っとこの解放しておいて解放一発強化オッケー。まあちょっとねあのー、おたまさんをこれだよね転生させないとスキルがね4つ持てないからうんおたまさんあとで転生させとこうかな1回ぐらいねせめてスキル4つぐらい持てた方がいいと思うんではいえー、ちょっとどうしようかなもう1回引くちょっと悔しくない久々に10連回したのに出なかったよちょっともう一回もう一回だけちょっともう一回だけ引かせてあーどうしようかなうーんもう引いてみっかもう一回ねうんもうこれ以上はやりません今回まあ20連さっき10連やって今回まだ10連やって20回で押さえとこううんまあ、とりあえず今ね、ちょっと無償クーズが少し余ってるので、はい。よし。よし。もう一回。二度目のチャンス。ふう。行くぞ。引きます。来いずぅダメかー。あー、ダメかー。あー、でも S が二つ来てるね。あ、三つか。これ SS になるパターンないかな次だダメかリサママ次ノーマルでしょ次だよほいこれきたきた誰だふさわしい音を奏でたまえ君かくそーチロルちゃんじゃなかったーまあまあまあまあまあ、いいか、出ただけね。うんうん。オッケーオッケーオッケー。闇属性スキルを上げるか。次か違う、ラスト、ラストが、次がラストかな。お、ヒグミまた出ましたね。かエンハンスねそっかそっかちょっと
と待ってよ。<笑>しきちゃんの方来たか。交流とかもあんまりしてないから全然わかんないんだよな、どんなキャラクターか。全然何も育ててないんだよね。いやーもう斬撃はね、もういいのよ。もういっぱいいるんだよ、斬撃のキャラクター。<笑>打撃が欲しいんだけど。そっか。力がみなぎるような戦慄だ。不純なアリア。確率で SP 回復。鎌を投げつけ全体切り刻む。小鳥たちへのシンフォニー。これか。心に響く旋律全体の闇属性スキル攻撃力を上げ敵を切り刻むうーんどうなんだろうな聖域のカンタータ味方全体をチャージ力がみなぎるような旋律だそうかバッファーテスだもんねエンハンスまあエンハンスはそんなに使うことないと思うんだよなオッケーオッケー出ましたはい、今回のピックアップキャラクターの一人が出ましたなんとか20連でうん、まあ、個人的には松岡千ちろるちゃんの方がまあ戦力的にはちろるちゃんの方が良かったんだけどまあでもしょうがないかなうんはい OKOK、まあ、とりあえず SS が出ただけでもありがたいかねよしじゃあちょっと裏の裏でね、また、あの、花村しきちゃんに関しては、はい、また育てておきます。はい。まあ、いずれね、あのー、メインストーリーのバトルの中で多分出てくるんじゃないかなと思いますんで、ちょっと今はね、敵だいぶ強いんで、レベルもかなり上げてからじゃないと、一瞬で多分やられちゃうんで、<笑>はい。あのー、ちょこちょこ育てておきます。はい。というわけで今回はね、メインストーリー、第4章前編のデイセブンやって、まあ、ガチャをね、20連回して、花村しきちゃんをゲットしたという感じでございます。まあ、なんか、めぐみんのお話に関しては、やっぱそんなすぐ解決には至,至らないという感じで、うん。まあ、もうしばらくかかるんじゃないかな。うん。やっぱ、おたまさんがね、なんとかしてくれると思うんだけどね。うん。今日の話を見た感じ。はい。まあ、ちょっとおたまさんとめぐみんのね、ちょっとカップリングがどういうことになるのか。以上に楽しみでございます。はい。というわけでね、今回の配信はここまでにしたいと思います。それではまた次の配信でお会いしましょう。バイバイ。